ഏവർക്കും എൽഷദായ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മനുഷ്യ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കാം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീതീകരിക്കാവുന്നതും നിയമപരവുമായ അവകാശ വാദങ്ങളെയാണ് അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനുമുള്ള മൗലികവും അടിസ്ഥാനപരവും ജന്മസി ജന്മസിദ്ധവും സ്വാഭാവികവുമായ അവകാശങ്ങളാണ് മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യ അവകാശങ്ങളെ പണ്ട് മുതലേ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ മനുഷ്യവേട്ടയും രണ്ടാം ലോക മഹായുധകാലത്തുണ്ടായ കനത്ത ആൾനാശവുമാണ് മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുധത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ ആ ഒരു കനത്ത ആൾനാശവുമാണ് മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോക സമാധാനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു സംഘടനയാണ് യു എൻ ഒ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചെയ്തൊരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ക്ലാസ് കാണുക എച്ച് എസ് എസ് സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് എച്ച് എസ് എസ് സിലബസ് എന്നല്ല പി എസ് സിയുടെ ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്കും യു എൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യ അവകാശ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ ആരാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മനുഷ്യ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യ അവകാശ സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഈ ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അഥവാ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുധം അവസാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇയേഴ്സ് ആയാലും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല രണ്ടാം ലോക മഹായുധം അവസാനിച്ചത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ത് ചെയ്തത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അഥവാ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇനി അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിന് യു എൻ പൊതുസഭ സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പൊതുസഭ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇയറാണ് ഡേറ്റ് വിത്ത് ഡേറ്റ് അടങ്ങാൻ പഠിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിന് യു എൻ പൊതുസഭ സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അടിവരയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഡേറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് യു എൻ പൊതുസഭ സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇനി ജോൺ പീറ്റേഴ്സ് ഹംഫ്രി ആണ് സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് ജോൺ പീറ്റേഴ്സ് ഹംഫ്രി ആണ് സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ശില്പി ജോൺ പീറ്റേഴ്സ് ഹംഫ്രി ആണ് സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ശില്പി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആരാണ് ജോൺ പീറ്റേഴ്സ് ഹംഫ്രി ആണ് സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ശില്പി മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര മാഗ്നകർട്ട എന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൂസ് വെൽറ്റ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഡിസംബർ പത്തിലെ ഈ ഒരു മനു സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ റൂസ് വെൽറ്റ് റൂസ് വെൽറ്റ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താണ് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര മാഗ്നകാർട്ട ഓർക്കണം ആരാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ റൂസ് വെൽറ്റാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താണ്
ഒരാളും മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ജനിച്ചതെന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവരോട് വിവേചനം കാണിക്കുകയും തുല്യമായ അവസരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും അവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശം എന്ന സങ്കല്പത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട നിയമ സംഹിതയാണ് യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അപ്പോൾ പഠിക്കണം ഏതാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട നിയമ സംഹിതയാണ് യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകളിലേക്ക് അതായത് പരിഭാഷ ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണെന്ത് നിയമ സംഹിതയാണെന്ത് ഈ ഒരു യു എന്നിൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി യു എൻ ചാർട്ടർ ഒപ്പുവെച്ചത് യു എന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ചാർട്ടർ ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് അപ്പോൾ യു എൻ ചാർട്ടർ ഒപ്പ് വെച്ചത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് യു എൻ ചാർട്ടർ ഒപ്പുവെച്ചത് യു എൻ ചാർട്ടർ ഒപ്പ് വെച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇനി യു എൻ എച്ച് ആർ സി യു എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ആസ്ഥാനം ജനീവയാണ് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷനാണ് യു എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷനാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനീവയാണ് ഇനി യു എന്നിൻ്റെ ഏത് ഏജൻസിയുടെ ഉപ ഏജൻസിയാണ് യു എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സമിതിയുടെ ഉപ ഏജൻസിയാണ് എന്ത് യു എൻ എച്ച് ആർ സി ഇ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ യു എന്നിൻ്റെ ഏത് ഏജൻസിയുടെ ഉപ ഏജൻസിയാണ് യു എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സാമൂഹ്യ സമിതിയുടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് യു എന്നിൻ്റെ ഏജൻസിയായ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതിയുടെ ഉപ ഏജൻസിയാണ് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ അവസാനത്തെ സമ്മേളനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് യു എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ അവസാന സമ്മേളനം നടന്നത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു എൻ ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഈ യു എന്ന് ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസംബർ പത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസംബർ പത്താണ് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിക്കൊണ്ട് യു എൻ ആചരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം സാർവത്രികമായ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസംബർ പത്താണ് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏത് വർഷം മുതലാണ് ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് തുടങ്ങിയാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഡിസംബർ പത്തിന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു എങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് തുടങ്ങിയാണ് ഈ ഒരു ഡിസംബർ പത്തിന് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം എന്നാണ് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമത്വാവകാശമാണ് ഈക്വാലിറ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള അവകാശമാണ് യു ഡി എച്ച് ആറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി യു എൻ നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിലെ എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഭാഗങ്ങളാണ് യു എൻ നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി യു എൻ പൊതുസഭ ഐക്യരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് യു എൻ പൊതുസഭ ഐക്യരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് യു എൻ പൊതുസഭ
മനുഷ്യാവകാശ സമിതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പം ഈ ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കൗൺസിലിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഇതിൻ്റെ കൗൺസിലിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് യു എൻ്റെ പൊതുസഭ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ സമിതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴാണ് മനുഷ്യാവകാശ സമിതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ഏത് രാജ്യത്തിനെതിരെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെയാണ് മനുഷ്യാവകാശ സമിതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ഏത് രാജ്യത്തിനെതിരായാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന് എതിരായാണ് ഇനി അമേരിക്കയിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘത്തിനെതിരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയ കർത്തവർഗക്കാരനായ മനുഷ്യ അവകാശ നേതാവാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയ കർത്തവർഗക്കാരനായ മനുഷ്യാവകാശ നേതാവാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ഇനി ഈ ഒരു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന പ്രസംഗം മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നാണ് നടത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയൽ വാഷിങ്ടണിലെ ലിങ്കൺ മെമ്മോറിയലിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടത്തിയത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രസംഗം ആരുടെയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിൻ്റെയാണ് അതായത് അമേരിക്കയിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയ കർത്തവർഗക്കാരനായ മനുഷ്യാവകാശ നേതാവാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ടെന്ന പ്രസംഗം മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്കൻ മെമ്മോറിയൽ ഹോൾ വാഷിങ്ടൺ ആണ് വർഷം കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഇനി മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നതാണ് ഇത് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യരോടെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇനി മനുഷ്യാവകാശം ധാർമ്മികവും നൈതികവുമാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവിക വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കാലിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ സാർവത്രികമാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളായി ത തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് അടുത്തത് നിയമത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് നാലാമത്തെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളാണ് അഞ്ച് തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ആറ് വംശ സംരക്ഷണ അവകാശം ഇത് ഓരോന്നും എന്താന്ന് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സുരക്ഷിതത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ജീവനും സ്വത്തിനും അവകാശം നൽകുന്നു വധം കൂട്ടക്കുരുതി പീഡനം എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു അടുത്തത് നിയമത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയാണ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ തടങ്കലിൽ വെക്കൽ സ്വകാര്യ വിചാരണ അമിതമായ ശിക്ഷ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം കൂട്ടം കൂടൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും വോട്ട് ചെയ്യുവാനും ഗവൺമെൻറ് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം നെക്സ്റ്റ് തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശമാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും തുല്യ പൗരത്വത്തിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നു നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ള അവകാശം ഇനി എന്താണ് വംശ സംരക്ഷണ അവകാശം എന്ന് വെച്ച് വംശീയ കൂട്ടക്കൊലക്കെതിരായ അവകാശം വംശ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വംശീയ കൂട്ടക്കൊലക്കെതിരായ അവകാശമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ അപ്പോ
ഏഷ്യ വാച്ച് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ച് ഗ്ലോബൽ വാച്ച് അമേരിക്ക വാച്ച് ആഫ്രിക്ക വാച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകളാണ് അപ്പോൾ ആംനെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏത് എന്ന് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ആംനെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ആംനെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആംനെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏഷ്യ വാച്ച് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ച് ഗ്ലോബൽ വാച്ച് അമേരിക്ക വാച്ച് ആഫ്രിക്ക വാച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളാണ് ഇനി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു അറിവ് വേണം അതായത് നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളാണ് പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് പി യു സി എൽ ആണ് അടുത്തത് പീപ്പിൾ കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പീപ്പിൾ കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് വിഷൻ പിന്നെ പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് സിറ്റിസൺ ഫോർ ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളാണ് പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് പീപ്പിൾ കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് വേൾഡ് വിഷൻ പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് സിറ്റിസൺ ഫോർ ഡെമോക്രസി ഇനി നമ്മളതിൽ പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എൻ ജി ഒ ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു പീപ്പിൾ യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് അപ്പോൾ പി യു സി എൽ എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എൻ ജി ഒ ആണ് പീപ്പിൾ യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി യു സി എൽ രൂപീകരിച്ച വർഷം അടക്കം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിനാണ് പി യു സി എൽ രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എൻ ജി ഒ ആണെന്ത് പീപ്പിൾ യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് പി യു സി എൽ അത് രൂപീകൃതമാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിന് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് പി യു സി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പീപ്പിൾ യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് അപ്പം മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എൻ ജി ഒ ആണ് പി യു സി എൽ എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിനാണ് രൂപീകരിച്ച വർഷം ഇനി പറയുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ട് അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് പിന്നെ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും നാല് അംഗങ്ങളുമാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും നാല് അംഗങ്ങളുമാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലുള്ളത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം കൊല്ലം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിലെ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഒരു ചെയർപേഴ്സണും നാല് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ
ലോകസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിന്നെ ആരുണ്ട് രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതിന് രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ പിന്നെ ലോകസഭാ സ്പീക്കർ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ഇനി ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ്റെയും ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെയും പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ്റെയും ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെയും അധ്യക്ഷർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ പട്ടിക വർഗ കമ്മീഷൻ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സാണ് ആദ്യം ഏതാണോ അതനുസരിച്ചാണ് അവർ ആ പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിയേണ്ടത് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സാണ് ഈ ഒരു ചെയർപേഴ്സൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് മാനവ് അധികാർ ഭവൻ മാനവ് അധികാർ ഭവൻ ഫരീദ് കോട്ടില ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫരീദ് കോട്ടയിൽ മാനവ് അധികാർ ഭവനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് മാനവ് അധികാർ ഭവൻ ഫരീദ് കോട്ടില ഇനി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് പലവട്ടം പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് ഇനി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായ ചെയർമാനായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ മലയാളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് ഇനി നിലവിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് പറയുന്നത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ അരുൺ മിശ്രയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എച്ച് എൽ ദത്തുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ നോട്ടിൽ അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ നിലവിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയാണ് നിലവിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര അതിനുശേഷം മലയാളി ആയതാരാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനാണ് നിലവിലെ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഇതിൽ ആ ഒരു ചെയർപേഴ്സണെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് എന്നാൽ ചെയർപേഴ്സണെയും ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നാണ് ചെയർമാൻ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ് പിന്നെ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ എത്രയാണ് നാല് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ നാല് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയർമാൻ ആരാണ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാനാണ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആന്റണി ഡൊമിനിക്കാണ് ഇത് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിസ് പരീത് പിള്ളയാണ് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് പരീതപിള്ളയാണ് നിലവിലെ ആന്റണി ഡൊമിനിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് മലയാളി ആയതാരാണ് ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അപ്പോൾ നിലവിലെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരുൺ മിശ്രയാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ച ദത്തു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭാവിയിൽ അത് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അരുൺ മിശ്രയായിരുന്നു അരുൺ മിശ്രയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏതാണ് ആൻ്റണി ഡൊമിനിക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന്
ചെയർമാൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യം അതനുസരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കണം സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അപ്പം എന്താണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കണം സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ മറ്റേത് ഏതാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാഗ്നാകാർട്ട എന്താണ് അതായത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഭരണകൂടത്തിന് ബാധ്യതയാക്കി കൊണ്ടുണ്ടായ ആദ്യ കരാറാണ് മാഗ്നാകാർട്ട മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാഗ്നാകാർട്ട പുറപ്പെടുവിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവാണ് ജോൺ രാജാവ് ജോൺ രാജാവ് മാഗ്നാകാർട്ട പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് മാഗ്നാകാർട്ട പുറപ്പെടുവിച്ച സ്ഥലവും വർഷമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് തേംസ് നദിക്കരയിലെ റണ്ണീമിഡ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് റണ്ണീമിഡ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് മാഗ്നാകാർട്ട പുറപ്പെടുവിച്ച സ്ഥലം വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ജോൺ രാജാവാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു മാഗ്നാകാർട്ടയാണ് ജോൺ രാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ച മാഗ്നാകാർട്ടയാണ് മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വർഷം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് തേംസ് നദിക്കരയിലെ റണ്ണീമിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് എക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുവിധം മാക്സിമം പോർഷൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ പി എസ് സിയുടെ വി ഇ ഒ അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി യു പി എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുണ്ട് അതുപോലെ ഗ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ വരുന്ന നാളുകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ശുഭഭാവി നേരുന്നു എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്